Belile kuendelea Azam TV huni mshike mshike viwanjani ni kukaribisha mini Ahmed Abdullah baada ya kupita miaka miwili uh, bila kuchezwa hatimaye mashindano ya kombe la challenge kwa nchi za Afrika Mashariki na Kati yani Sekafa Sini ya Challenge Cup yamerejea tena msimu huu kuanzia Novemba 25 hadi Desemba 9 mjini Nairobi nchini Kenya Katibu mkuu wa shirikisho la soka Tanzania TFF Wilfred Kidao amethibitisha Tanzania kushiriki huku ratiba ya ligi kuu Tanzania bara ikiathirika jambo linalolazimu afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Boniface Wambura kukaa chini na kamati yake ili kufanya marekebisho Tanzania tumethibitisha kushiriki kwa maana ya Tanzania bara kwa hiyo timu yetu tashiriki hayo mashindano ambapo timu zingine zilizothibitisha kushiriki ni Kenya, <coughs> Uganda, Rwanda, Burundi, Sudan, Ethiopia, Zanzibar, Somalia na South Sudan. Na kuna timu mbili ambazo zimearikwa kutoka ukanda wa Kosafa ili kukuwa na timu 12 kwenye mashindano. Sasa kwa nini nimeanza na hili kubwa la timu yetu ya taifa ya Tanzania bara kushiriki? Hii timu inahusisha wachezaji wengi kutoka kwenye vilabu vinavyoshiriki ligi kuu ya Tanzania bara. Kwa hiyo hii imetusumbua na kwa sababu tutatumia wachezaji wa ligi kuu ni, ni, ni wakati sasa wa, wa kukutana na wadau ili kuangalia marekebisho ya ratiba yanafanyika haraka iwezekanavyo na wale wadau wakuu kwa maana ya vilabu wapate taarifa mapema ili kujua kuna mashindano ili isiathiri mipango yao ndani ya wiki mbili zijazo. Kwa hiyo ni jambo la msingi na ndio maana nikamuita hapa CEO wa bodi ya ligi ambaye tayari tumeshakana kujadiliana naye atalitolea taarifa. Kwa sababu wachezaji watachaguliwa kwenye timu hiyo wengi ni wachezaji ambao wanacheza ligi kuu ya Tanzania. Na kwa kweli tu, sisi wenyewe tumesikitishwa lakini kwa historia yetu ndani ya Sekafa lilikuwa ni swala kwamba lazima tupeleke timu yetu ya kwanza kwenye mashindano hayo kwa sababu lengo la Sekafa na kikao kilichopita cha wakuu kwa maana ya maraisi wa mashirikisho ambayo wanaunda Sekafa sasa ni wakati ambao wamejipanga kwa kisha kwamba Sekafa inarudi kwenye ubora wake kama ilivyokuwa miaka 5 6 7 huko nyuma E, ambapo sekafa ilikuwa iko juu kuliko hata kosafu kwa wamejipanga kwa moja ya malengo yao ni pamoja na kwamba nchi zote ambazo zinashiriki mashindano hayo zinapeleka first team kwa hilo halina mjadala tutapeleka kikosi chetu cha kwanza bodi tutakaa tutaiangalia ratiba e, ni yetu ni kuona kwamba marekebisho yatakayofanyika hayata tutoa nje ya finali ya Azam Sports Federation Cup ya May 31 na, na sisi tunaamini kwamba E, katika hizo wiki mbili ambazo zitakuwa zimepotea kwa ajili ya e, Sekafa Senior Challenge Cup e, tutaangalia jinsi ya kuzibana na tunao, tunaona uwezekano utakuwepo e, kutokana na ukweli kwamba fikcha yetu ilikuwa ni weekend to weekend. Kwa hiyo kuna uwezekano sasa klabu zikalazimika ku stretch kidogo kucheza katikati ya wiki unacheza weekend katikati ya wiki unacheza weekend. Kama nilivyosema fikcha yetu ni, ni, ni very tight ukiangalia uh, hizi FIFA friendly nafikiri ziko kama mara nne hivi <coughs> e, lakini vile vile tuna CAF club champions tuna CAF confederation cup iko humo tuna qualifiers za AFCON ambao taifa stars inacheza e, la, e, kuna Azam Sports Federation Cup imo tuna tuna mahali tumetoa provision kwa ajili ya mapinduzi cup januari ile kwa hiyo utaona ratiba itakuwa imebana na ndio maana ukiona msimu huu ilivyo tunaicheza kwenye dirisha dogo la usajili atusimamishi ligi tutaendelea kucheza ili kutoa nafasi kwa hiyo timu zita, au klabu timu zao zitakuwa zinacheza lakini zinafanya usajili wa dirisha dogo na sisi tunaamini kwamba e, utaratibu huu e, wa kucheza kwenye dirisha dogo tumeuanzisha sasa hivi lakini tunaamini kwamba utazisaidia timu e, kucheza frequently na muda wote kuliko kusimama kabisa e, mwezi mzima ligi inasimama kwa ajili ya dirisha dogo. Kwa hiyo tunaamini hilo litakuwa limesaidia timu. E, na ni matarajio yangu kwamba timu kwa upande wa technical benches watakuwa wamejipanga kuhakikisha hayo marekebisho ambayo tunayafanya e, yanapata e, nafasi. Wakati huu huo kidao wamethibitisha Tanzania kuwa wenyeji wa mashindano ya vijana ya challenge ya Sekafa inayotambuliwa na CAF kwa vijana chini ya miaka 17 mwakani ambayo yatatumika kama sehemu ya kufanya maandalizi ya fainali za kombe la mataifa ya Afrika kwa vijana wenye umri chini ya miaka 17 mwaka 2019 nchini Tanzania.
nchi yetu imepata wenyeji wa mashindano ya under 17 ambayo yanasimamiwa na sekafa pamoja na CAF. Sisi tuna host 2019 ya mashindano ya vijana chini ya miaka 17 ya, ya Afrika ambazo finali zake zitachezewa hapa Tanzania. Sasa CAF wamebadili muundo kwamba wale wawakilishi wa, wa au zile timu nane zitacho zitazocheza finali za under 17 ya 2019 zitapatikana kupitia zones kwa maana ya kwamba sekafa wataandaa mashindano yao watatoa timu moja kosafa na kanda nyingine zote za Afrika ili kuwa na idadi ya hizo timu saba pamoja na yanane ambayo itakuwa mwenyeji wa Tanzania sasa mashindano ya kupata mwakilishi wa sekafa yanafanyika Tanzania yanafanyika kuanzia August 11 mpaka 25 mwakani itategemea kwa sababu tumekuwa tuna tatizo hapa la kuangalia kwamba haya mashindano yanashirikisha vijana wadogo kwa maana wengi ni wanafunzi kwa tumekuwa tunaangalia jinsi ambazo talee za nchi zote wanachama kipindi ambacho wa vijana wanaweza wakawa wako likizo ili wakati wanashiriki ya mashindano tusiwaathiri sana kwenye masuala yao ya shule Kidao pia amesema Tanzania imethibitisha kushiriki michuano ya challenge kwa wanawake itakafanyika Rwanda mwezi Desemba mwaka huu. Ya under 17 ya sekafa ambayo yanafanyika Burundi kuanzia tare 12 Desemba mpaka tare 22 Desemba. Tumethibitisha kushiriki ambao ni mashindano si tutapeleka timi yetu ya under 17 ambao saivi wana miaka 15 ambao tayari lisha ingia kambini mwezi wa 9 Lengo ni kuendelea kwa komadha o vijana, lakini vile vile kujiandaa na mashindano wa 2018 na pamoja na mashindano ya 2019 ya finali za Afrika za vijana chini ya miaka 17. Kwa ni lipenda mjuu yae. Lakini vile vile timi yetu ingine ni timu ya taifa wanawake ambao ndo mabingu wa tetezi wa mashindano ya challenge kwa nchi za Afrika mashariki na kati. Wao wana mashindano ambayo watafanyika Rwanda na sisi ni kati ya miongoni mwa nchi ambazo tumesibitisha kushiriki. Kwa hiyo muda si mrefu timu hiyo itaingia kambini lakini tarehe rasmi ya mashindano hayo bado haijatolewa na Sekafa lakini kwa mara ya mwisho nilipoongea na nilipowasiliana na katibu mkuu wa Sekafa Mr. Musonye mashindano hayo yatafanyika mwezi wa 12. Klabu ya Azam FC inaendelea na maandalizi ya kukabili mafandi wa Ruvu Shooting katika mechi ya ligi kuu ya Vodacom itakaochezwa uwanja wa Azam Complex Jumamosi Oktoba 4 mwaka huu saa moja kamili jioni. Afisa habari wa timu hiyo Jafaridi Maganga amesema wanaiheshimu Ruvu Shooting kwani itaingia kupambana kwa sababu ipo nafasi mbaya kwenye msimamo wa VPL kubwa ni kwamba Azam Football Club tunaendelea na maandalizi yetu ya kujiandaa na ligi kuu Tanzania bara ya mchezo unaofuata dhidi ya Ruvu Shooting mchezo ambao tunaotarajia tutaucheza katika uwanja wa Azam Complex siku ya Jumamosi ni mchezo mgumu kisoka hakuna mchezo mwepesi lakini kama timu ya mpira maandalizi kila siku ya ishi. ikitoka mechi moja inakuja mechi ya pili lazima mfanye maandalizi kwa hiyo eh, walimu na technical bench wameweza kuchukua initiative kuhakikisha kwamba timu wanajiandaa vizuri na tuweze kucheza na kupata matokeo mazuri lakini niseme tu kwamba sisi kama Azam Football Club tunafahamu mchezo wetu dhidi ya Ruvu Shooting kutakuwa ni mchezo ambao utakuwa na upinzani ukizingatia kwamba Ruvu Shooting kwa kipindi hichi hawako vizuri sana katika msimamo wa ligikuta na bara kwa hiyo always unapokutana na timu kama hizo unajua kabisa kwamba unakabiliwa na kibarua kigumu na kibarua ambacho kinahitaji eh, kutulia uwanjani na kujipanga jinsi gani ya kuweza eh, kucheza nao E, jana tulikuwa na mchezo wa kutesti mitambo. Nikisema kutesti mitambo mara nyingi timu za unacheka sana. Tumetesti mitambo na timu ya Ashanti United e, na mwalimu mara nyingi upendelea e, kutafuta timu ya chini ya low class ili kuweza kuangalia performance ya timu, mchezaji mmoja mmoja individual skills, nini anachofundisha ambacho mchezaji anakielewa na anafanya nini katika mechi ile ambayo kilevo si tunakuwa tuko juu wao wanakuwa wako chini. Kwa hiyo tulishinda jumla ya mabao manne kwa bila lengo si kushinda mabao mengi au lengo si kuwafunga Ashanti lengo ni mwalimu kuangalia kile ambacho wamekifundisha wachezaji wamekiadapt vipi na watakwenda vipi nacho katika mchezo unaofuata dhidi ya Rufu na taarifa hiyo inatupeleka kwenye mapumziko mafupi kisha tutarejea
Huni msige msige vionjani tunendelea kwa sote mini Ahmed Abdallah mabingu wa titezi yanga wa mengia leo mkua ni Singida tayari kwa mechi yao dhidi ya Singida United ambayo itakuwe ufunguzi wa uwanjo na mfuwa mkua ni humo. Huku chama cha soka cha Singida sirefa kikitangaza kuwa vingilio vya mchezo ni shilingi elfu saba na elfu kumi. Zikiwezi mebaki siku tatu ndipo mechi ya Singida United na Young African Sports Club kuchezwa viongozi wa chama cha mpira wa megu sirefa. Wanaelezea tu mbali mbali za maandalizi ya mtanange huo. Sirefa kwa upande wake yani kwa maana chama cha mpira wa miguu mkoa wa Singida imejiandaa vizuri kwa sababu kwanza ina imejiandaa kuhakikisha kwamba wapenzi wote wa soka watakuja kuangalia mchezo watakuwa katika mazingira salama yani kutakuwa na askari wa kutosha nje ndani askari wa mbwa kila sehemu kwa hiyo kwa wale ambao ni walifu kwa maana ya hizi na walifu wa aina yote ile wajue kwamba na mfua haitakuwa na salama kwa kwa hiyo hajafanya kufanya walifu kwa namna yoyote ile kwa watu wa huduma ya kwanza watakuwepo tunawasihi na kuwashauri wapenzi wote wa soka waje kistarabu waje washangilie vizuri liwe ni soka la furaha kuangalia mpira wa furaha pasi na matatizo yoyote yale tunaomba wafike mapema kwa sababu tutakuwa tunatarajia kuuza tiketi katika vituo mbalimbali ambavyo tutatangaza kwa hiyo wakati tiketi zao mapema waweze kufika wafate utaratibu vizuri ili waweze kuangalia mpira vizuri kwa tunawakaribisha sana Shabiki nao wakubaki nyuma katika kushabikia timu yao ya Singida United kwa kuitaka timu yao kuichapa yanga na kuchukua pointi tatu zote za mchezo sababu kwanza mfumo wanaotumia ni mfumo mmoja mzuri sana Mashambulia kwa pamoja na wanarudi na zuia. Kuna watakia kila la Harris Singida United. Nimejipanga vizuri tunawasubiri kwa hamu hao yanga waje. Timu yetu tunaiamini. Tuna kocha mzuri. Tutashinda wacheze tu yanatosha. Kwa sababu tunapo point tatu muhimu. Ndio tunazo zitaka sisi. Azam Sports do respect ji Singida. Raundi ya tisa ya ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara inaanza kesho Ijumaa kwa mchezo mmoja ambapo Majimaji FC wanaliza Ombe watakaribisha Stand United Chama Lawana uwanja wa Majimaji mkoani Ruvuma kuanzia saa kumi kamili jioni na utarushwa live na Azam Sports 2. Jumamosi Oktoba 4 zitachezwa mechi tano. Singida United watakipiga na mabingwa wa Tetezi Yanga, Kagera Sugar na Tanzania Prisons, Njombe Mji wataikabili Mbao FC. Azam FC watakuwa na kibarua kizito dhidi ya Ruvu Shooting huku Ndanda wakichuana na Mtibwa Shuga. Jumapili Oktoba 5 mitanange miwili itachezwa. Lipuli FC watakuwa wenyeji wa Mwadui FC wakati Mbeya City watachuana na vinara wa VPL wekundu wa Msimbazi Simba. Tasnia ya michezo nchini imepata pigo kufuatia mwanariadha Ismail Juma Galed kufariki papo hapo baada ya kupata ajali ya pikipiki akigongana uso kwa uso na lori aina ya fuso. Ilika Katibu mkuu wa chama cha riadha Tanzania RT William Francis Gida Budai amesema mzazi wa marehemu na, na uongozi wa riadha Manyara amethibitisha kifo cha mwanariadha huyo na kwenye taarifa yake amesema ajali hiyo ilitokea kijijini kwao Gendi wilaya Babati mkoa wa Manyara mwezi uliopita Ismail alivunja rekodi ya taifa kwa kukimbia dakika tisa sekunde 30 katika mbio za nusu marathon ambazo ni kilomita moja. Maremu Ismail Juma alikuwa kati ya wanariadha ambao majina yao yameshawasilishwa ofisi, ofisi za TOC tayari kwa kuiwakilisha nchi katika mashindano ya madola 2018 Gold Coast Commonwealth Games. Mwili wa marehemu umehifadhiwa katika hospitali ya Murara Babati. Shirikisho la soka uh, kumradhi tuko tunaelekea kuangalia taarifa mbalimbali za kimichezo tu wakati huo ambapo matukio mbali mbali yakiwa na jiri bado endelea kuangalia uh, mshike mshike viwanjani na tukio tunaendelea kuangalia kwa taarifa nyingine hapo sasa baada uh, kupita kwa kipindi kirefu sasa uh, kutoka katika michezo mbali mbali kocha wa timu ya taifa ya England uh, England Gareth uh, Southgate amewajumuisha makinda watatu Tammy Abraham Joe Gomez na Ruben Loftus Cheek kwenye kikosi kitakachocheza mechi mbili za kirafiki dhidi ya Brazil na Ujerumani uwanjani Wembley. Chama cha soka cha England FA mapema kabla ya kikosi chote kutangazwa kilitoa taarifa ya kuwapongeza wachezaji hao wapya 
waliopandishwa kutoka timu ya vijana chini ya umri wa miaka moja. Tammy Abraham amekuwa na, kiong, ki, amekuwa na kiongo bora akicheza kwa mkopo Swansea City msimu huu wakati Joe Gomez anafanya vizuri akicheza Liverpool akipangwa kwenye mechi za ligi kuu na ligi ya mabingwa Ulaya. Na nyota wa Chelsea anacheza kwa mkopo Crystal Palace Ruben Loftus-Cheek amekuwa na maendeleo mzuri kitu kinachomvutia kocha wa timu ya taifa kumuita. O ya silabu FC ya mjini Masasi imeiomba imeliomba shirikisho la soka nchini TFF kuongezea muda wa kuendelea na mechi yao baada ya kupata ajali hapo jana ikiwa safarini kuelekea mkoani Pwani kuanza rasmi michuano ya kombe la shirikisho la Azam Sports dhidi ya Kisarawe United kutoka Masasi John Kasembe ana taarifa juu ya timu hiyo hiyo ametoa mbilo baada ya kutakiwa kuanza rasmi mechi yake ya kwanza tarehe 4 ya mwezi huu kesho kutwa wakiongea na Azam Sports viongozi na baadhi ya wachezaji hao wamesema wachezaji ambao wako majaluo ambao na vidonda vidonda kama saba wachezaji saba kuna kocha msaidizi yao wana majeruhi e, muomba katibu wa chama cha mpira aandike barua tarehe saba sitakuwa tuko tayari yani na maana siku tano ni nyingi sana kwa kuangalia hali za afya zilivyo na kuandaa wachezaji tena kwa kusanya pamoja unajua sisi hizi timu ni ndogo tofauti na vile vilabu vikubwa ambao vinaweza wachezaji wakaweka sehemu moja mwezi mmoja au mwezi mwili sehemu moja si kwa kweli uwezo hatuna nimeuhusisha hospitali leo hii jioni kwa tatizo la jicho na mwili kwa sababu nguvu na matatizo mengine madogo madogo kwa hali ile kwa nayo kwa mechi ya kishukuto sitaweza kushiriki kwa sababu afya yangu bado haijawa vizuri ni kusema labda kucheza kwa kesho au kesho kutwa na wakati si timu yetu majeruhi wako wengi yani asilimia yani asilimia kumi ya wachezaji waliopata ajali yani waliumia kwa yani kutoka kucheza mpira kama ingekopo wiki mbili au wiki moja mimi na imani tungekuwa vizuri na tungerudi kwenye mashindano leo tunaambiwa kwamba mechi tarehe 4 kwa kweli wanatuvunja moyo kama washabiki wa mpira tungeomba TFF watusogezee mechi mbele at least tarehe 7 tunacheza game kwa sasa timu hiyo haipo kambini kutokana na uwezo wake ambapo kufuatia ombi lao huenda wakashindwa kushiriki mechi hiyo kama shirikisho la soka nchini halitawafikiria nikiripoti michezo kutoka Masasi mimi ni John Kasembe wa Azam Sports Tarifa hiyo inatuhitimishia mshike mshike viwanjani jina langu ni Ahmed Abdallah tukiwa tukiangalia tu ile ambayo umejiri katika viwanja vya michezo mbali mbali kwa sasa sina la ziada nikutakie tu usiku mwema usikuwa na bugdana yake alamsiki